আসসালামু আলাইকুম আমি শামির ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি কাজ আমি আজকে নিয়ে আসছি মাইক্রোসফট এক্সেলের টিউটোরিয়াল পার্ট টু আপনাদের সামনে মাইক্রোসফট এক্সেলের কিছু বেসিক আইডিয়া শেয়ার করব চলুন শুরু করা যাক মাইক্রোসফট এক্সেল টু আমি আপনাদের প্রথম পার্টে বেশ কিছু বেসিক অপশন নিয়ে আলাপ করেছিলাম তো এখন আমরা আস্তে আস্তে কাজের দিকে যাচ্ছি আমি এখন দেখাচ্ছি স্প্রেডশিটে আমরা কিভাবে ডাটা এন্ট্রি করব এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে আমাদের কার্স এখানে শো করবে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি নেম এখানে লিখে দিচ্ছি রিমার্কস তো আমাদের এক্সেলে ফার্স্ট ডেটা ইনপুট হয়ে গেল তো আমরা নেমের মধ্যে একটা নেম লিখে দিই মিস্টার मध्य चले सेलर मध्य आल चले तो देखी कि सल्व करब तो छोट एक बेसिक ट्रिक्स शिखे दीची जस्ट ये सेलर उपरे नम्बर लेखा कार्सर देखते हैं एरक एक प्लस चिन्ह आसने क्लिक कर ले सेलटा अटोमेटिक बड़ो हो जाए सैज अनुजाई नहीं तो ये हे बेसिक एक टीप्स हमें धरे निची आपनारा स्प्रेडशीटे एक्सेले डेटा इनपुट कर शिखे गे जेहेतु ये एक टीटोरियल एक टाइम निबे लिखते তাই আমি আপনাদেরকে এক অন্য একটা স্লাইডে যেখানে আমার ডাটা কিছু লেখা আছে সেগুলোকে কিভাবে এডিট করতে হয় কাস্টমাইজ করতে হয় সেটা আমি সরাসরি দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন শিট এই শিটের পাশে আর একটা শিট আমার খোলা আছে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা ডেটা আমি জাস্ট আগে ইনসার্ট করে রেখেছি এবার একটু দেখে নিই এখানে কি কি লেখা আছে এখানে উপরে লেখা আছে সেলস সেলস টিম টার্গেট ओके सरियल नम्बर नेम सेल्स टार्गेट एचिवमेंट डिओ पार्सेंटेज हाँ ये हमारे डेटागुल्लो एखे इन्सार्ट कर सजिए नहीं तो सजान जो फार्ष्टे कि करते हमें अच्छा हमें एन डेटागुल्लो देखते पासी जे सबगला एक सेलर पर एक सेल ढे जा डेटागुल्लो देखा जा तो एखे एक ट्रिक्स अपन के शिखिए दी से हे एट ए टाइम जो एक सेलर ऊपर ये डबल क्लिक करी तो सेल शुद्ध स्पेस नहीं देखो कि भाव सबग सेल एक साथ स्पेस नहीं फेला जाए तो फार्ष्टे ये एक टिक चिन्ह देखते हैं ये क्लिक कर क्लिक करारे जेको एक सेलर ऊपर अपनारा ये प्लस चिन्ह जख ही आस डबल क्लिक कर तो डबल क्लिक कर साथ साथ ही देखते हैं जो सबग सेल तरपर टेक्सर जे स्पेस आपेस वाइज कस्टमाइज हो गए सो इटा अनेक इम्पोर्टेंट एक ट्रिक्स এখান থেকে এই টোটালটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এটাকে বোল্ড করে দেব বি দিয়ে বোল্ড করে দেব আচ্ছা নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এই জিনিসটা একটু বড় করে নিব জাস্ট ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে একটু বড় করে নিব দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ক্লিক করার সাথে করার সাথে সাথে এই জিনিসটা বড় হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে আমরা একটা জিনিস করব যে উপর থেকে নিচের একটু সেলটা বড় করে নেব তো এখান থেকে আমার টান দিলে দেখেন এই যে বড় হয়ে যাচ্ছে बड़ा जाप्शन देखा ये अपशन देखते हैं क्लिक कर ले 
এই টেক্সগুলো মাসখানে চলে আসবে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন টেক্সগুলো মাসখানে চলে আসছে এখন আমরা এই টেক্সটের নিচে একটা আন্ডারলাইন দেব এই যে আন্ডারলাইনের জন্য এখানে একটা অপশন আছে এটা ক্লিক করব ক্লিক করলাম সুন্দর একটা আন্ডারলাইন চলে আসলো আচ্ছা এখন আমরা এটা একটা টেবিল বানাবো তো আমরা এখান থেকে পুরোটা সিলেক্ট করি করার পরে এখানে জাস্ট এই যে অপশনটা আছে এখানে টেবিল অপশন নো বার এখানে আমরা এই বারে যে আমরা বর্ডার দেব এই যে অল বর্ডার এই অপশনটা ক্লিক করলে আমাদের সবগুলা সবগুলা সেলে একটা বর্ডার ক্রিয়েট হবে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নর্মাল টেক্সকে কিভাবে কি সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা যায় প্রেজেন্টেবল করা যায় আচ্ছা এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এই যে সংখ্যাগুলো আছে এখানে আমরা কমা দিব তো এটার জন্য এখানে দেখেন এই যে জেনারেল আছে এই ট্যাবের উপরে এই জেনারেলের নিচে যে কমা আছে কমা কমাটা আমরা দিয়ে দিব কমা দিলে এখানে কমা চলে আসবে পাশে ডাবল ডাবল জিরো চলে আসবে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে এখন আমি আবার আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে আমার তো টোটালটা এখানে আসবে এখানে আসার পরে আমরা জাস্ট মাউস পয়েন্টটা টেক এনে আনবো আনার পরে এই টোটালটা সিলেক্ট করবো আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে নেবো নেওয়ার পরে এখানে এই একটা অপশন আছে অটোসাম অটোসামটা ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে আমার টোটাল কত আছে সেটা আমার চলে আসছে এখন আমি আবার দেখাচ্ছি যে এখান থেকে অ্যাচিভমেন্টটাও আমরা এইভাবে সিলেক্ট করব করার পরে অটোসামে ক্লিক করব আমার টোটাল অ্যাচিভমেন্টটা চলে আসছে কত ইজি ওয়েতে এক্সেলে কাজ করা যায় সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন আমরা আসলে আরেকটা জিনিস শেখাবো সেটা হচ্ছে কিভাবে ডিউটা আপনারা বের করবেন তাই জন্য আমরা একটু টেবিলটা কলামটা একটু বড় করে নিচ্ছি বড় করে নিলাম নর পরে এইখানে যাবেন এরপর আসুন এখন আমরা এখান থেকে একটা ফর্মুলা ইউজ করা শুরু করি যে আমার টোটাল সেলস টার্গেট থেকে অ্যাচিভমেন্ট মাইনাস করলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ডিউ ওকে আমি সেটা বের করার সিস্টেম আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি প্রথমে এইখান থেকে আপনি একটা ইকুয়াল চিহ্ন দিবেন দেওয়ার পরে এখানে একটা ফার্স্ট প্যাকেট লিখবেন দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট প্যাকেট দিলাম দেওয়ার পরে কিবোর্ডে কন্ট্রোল চাপবেন দেখেন কলামটা আমার সিলেক্ট হলো সি থ্রি কলাম ওই যে সি থ্রি কলাম সিলেক্ট হয়ে গেছে হওয়ার পরে এখানে জাস্ট কিবোর্ড থেকে মাইনাস চিহ্নটা দেবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে এই অ্যাচিভমেন্টের উপরে ঠিক কিবোর্ডে কন্ট্রোল চাপবেন এবং মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন দেখেন আবার সিলেক্ট হয়ে গেল এই পোর্শনটু তারপরে ব্র্যাকেটটা আপনারা অফ করে দেবেন ব্র্যাকেটটা অফ করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন করার পরে এন্টার দেবেন দেখেন চলে আসছে টিউ আমরা একটু একটু বড় করে নিই এই জন্য এই হ্যাশ দেখাচ্ছে যদি এরকম কখনো হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের সেলটা একটু বড় করে নেবেন তো সেল বড় করার জন্য সিস্টেম হচ্ছে উপরে ইটা আছে এইখান থেকে এই প্লাস চিহ্নটা দিয়ে ক্লিক করলেই এটা বড় হয়ে গেল তাহলে দেখেন দশ হাজার টার্গেট তার থেকে সাত হাজার মাইনাস তার মানে ডিউ হচ্ছে তিন হাজার টাকা ওকে এখন আমি দেখাচ্ছি এই টোটাল ফর্মুলাটা কিভাবে আপনি এখান থেকে এই ক্যালকুলেশনটা বের করবেন তো এখান থেকে সিলেক্ট করে জাস্ট মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে টান দিবেন তাহলে আপনার একদম লাস্ট পর্যন্ত আসলে আপনার ডিউ কিন্তু চলে আসছে কত ইজি ওয়েতে আপনি ডিউটা বের করতে পারলেন এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনি অ্যাচিভমেন্টের পার্সেন্টেজটা বের করতে পারবেন তো অ্যাচিভমেন্ট পার্সেন্টেজ বের করার জন্য ফার্স্টে আপনাকে সেই মতে একটা ফর্মুলা লিখতে হবে ফর্মুলাটা কি আবারও উইকুয়েল চিহ্ন তো এখানে আবারও ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে তারপর ঠিক আগের মতোই কন্ট্রোল প্রেস করবেন কিবোর্ডে করার পরে এবার কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট আগে সিলেক্ট করতে হবে অ্যাচিভমেন্ট সিলেক্ট করলেন করার পরে ডিভাইডার চিহ্নটা এখানে দিবেন তার পরে তারপরে দিবেন টার্গেট কন্ট্রোল এবং মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করবেন করার পরে এখানে এন্টার প্রেস করবেন তাহলে কি হইল তার সেভেন্টি পারসেন্ট চলে আসলো তো এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো তার অ্যাচিভমেন্টটা বের করার জন্য অ্যাচিভমেন্ট পার্সেন্টেজটা বের করার জন্য আমরা টোটাল অপশনটা এখান থেকে এইভাবে টান দিব তাহলে আবারও তার কার কত অ্যাচিভমেন্ট পার্সেন্টেজ সেটা চলে আসছে এটা যদি আমরা নিচে নিয়ে আসি তাহলে নিচে আমার খুব সুন্দরভাবে টোটাল সেলস টিমের টার্গেটের অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ফর্টি সেভেন পারসেন্ট এখানে খুব সুন্দর ওয়েতে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা চাইলে এইটাকে আবার একটা বর্ডার দিয়ে দিব এই যে ঠিক এইভাবে যাবেন যাওয়ার পরে এই বর্ডার সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে আপনি বর্ডারটাও এখান থেকে দেখতে পাবেন যে আমার ঠিক টোটাল তো আমরা এটাকে একটু বোল্ড করে দিই একটু বোল্ড করে দিই 
বোল্ড করে দিলাম আমি আবার আপনাদেরকে একটু শর্ট করে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সেলস টার্গেট থেকে তার অ্যাচিভমেন্টটা মাইনাস করাতে তার ডিউটা বের হইছে তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করছি সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে যে এই যে সেল নম্বর সি থ্রি মাইনাস ডি থ্রি এটাতে মাইনাস করার কারণে রেজাল্ট আসছে তিন হাজার আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমি পার্সেন্টেজটা বের করেছি পার্সেন্টেজটা বের করার জন্য ফার্স্টে আমি অ্যাচিভমেন্টটা সিলেক্ট করেছি তারপরে তা ডিভাইডেড করেছি হচ্ছে আপনার টার্গেট দিয়ে যে যেই ক্যালকুলেশনটা বের হয়েছে সেটাই তার পার্সেন্টেজ এই যে দেখুন ফর্মুলাটা যেমন ডি ফোর ডিভাইডেড বাই সি ফোর ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ আচ্ছা অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনাদের এখানে নাও আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই যে এই চিহ্নটা ইউজ করবেন তাহলে আপনি পার্সেন্টেজটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন তো আজকের টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই আমি আর বেশি বড় করছি না থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং